அத்தியாயம் நான்கு கடம்பூர் மாளிகை இத்தனை நேரம் இளைப்பாறை இருந்த வல்லவராயனுடைய குதிரை இப்போது நல்ல சுறுசுறுப்பை பெற்றிருந்தது ஒரு நாழிகை நேரத்தில் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகை வாசலை அடைந்து விட்டது அந்த காலத்து சோழ நாட்டு பெருங்குடி தலைவர்களில் செங்கண்ணர் சம்புவரையர் ஒருவர் அவருடைய மாளிகையின் வாசல் ஒரு பெரிய நகரத்தின் கோட்டை வாசலை போல் இருந்தது வாசலுக்கு இருபுறத்திலும் எழுந்த நெடுச்சுவர்கள் கோட்டை சுவர்களை போலவே வளைந்து சென்றன கோட்டை வாசலில் யானைகளும் குதிரைகளும் ரிஷபங்களும் அந்த மிருகங்களை எல்லாம் பிடித்து கட்டுவோரும் தீனி வைப்போரும் தண்ணீர் காட்டுவோரும் ஆங்காங்கு தீவர்த்தி தூக்கி பிடித்து வெளிச்சம் போடுவோரும் தீவர்த்திகளுக்கு எண்ணெய் விடுவோருமாக ஒரே கோலாகலமாய் இருந்தது இதையெல்லாம் பார்த்த வல்லவரையனின் உள்ளத்தில் சிறிய தயக்கமும் துணுக்கமும் ஏற்பட்டன ஏதோ இங்கு பெரிய விசேஷம் ஒன்று நடைபெறுகிறது இந்த சமயத்தில் நாம் வந்து சேர்ந்தோமே என்று எண்ணினான் நடக்கும் விசேஷம் என்னவென்பதை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் ஒரு பக்கம் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது கோட்டை வாசல் கதவுகள் திறந்துதான் இருந்தன ஆனால் திறந்திருந்த வாசலில் வேல் பிடித்த வீரர்கள் சிலர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்தால் யமகிங்கர்களைப் போல் இருந்தது தயங்கி நின்றால் தன்னை அவர்கள் நிறுத்தி விடுவார்கள் என்றும் தைரியமாக குதிரையை விட்டு கொண்டு உள்ளே போவதுதான் உசிதம் என்றும் அந்த வீரவாலிபன் எண்ணினான் அந்த எண்ணத்தை உடனே காரியத்தில் நிறைவேற்றினான் ஆனால் என்ன ஏமாற்றம் குதிரை கோட்டை வாசலை அணுகியதும் வேல் பிடித்த வீரர்கள் இருவர் தங்கள் வேல்களை குறுக்கே நிறுத்தி வழிமறித்தார்கள் இன்னும் நாலு பேர் வந்து குதிரையின் தலைக்கயிற்றை பிடித்துக் கொண்டார்கள் அவர்களில் ஒருவன் பந்தியத்தேவனை உற்று பார்த்தான் இன்னொருவன் தீவர்த்தி கொண்டு வந்து உயர தூக்கி முகத்துக்கு நேரே பிடித்தான் பல்லவரையின் முகத்தில் கோபம் கொதிக்க இதுதான் உங்கள் ஊர் வழக்கமா வந்த விருந்தாளிகளை வாசலிலேயே தடுத்து நிறுத்துவது என்றான் நீ யார் தம்பி இவ்வளவு துடுக்காக பேசுகிறாய் எந்த ஊர் என்றான் வாசர் காவலன் என் ஊரும் பேருமா கேட்கிறாய் வானகப்பாடி நாட்டு திருவல்லம் என் ஊர் என்னுடைய குலத்து முன்னோர்களின் பெயர்களை ஒரு காலத்தில் உங்கள் நாட்டு வீரர்கள் தங்கள் மார்பில் எழுதி கொண்டு பெருமையடைந்தார்கள் என் பெயர் வல்லவரையன் பந்தியத்தேவன் தெரிந்ததா என்றான் இவ்வளவையும் சொல்வதற்கு ஒரு கட்டிய காரணையும் கூட அழைத்து வருவதுதானே என்றான் காவலர்களில் ஒருவன் இதை கேட்ட மற்றவர்கள் சிரித்தார்கள் நீ யாராயிருந்தாலும் இனி உள்ளே போக முடியாது இன்றைக்கு வரவேண்டிய விருந்தாளிகள் எல்லாம் வந்தாகிவிட்டது இனிமேல் யாரையும் விட வேண்டாம் என்று எஜமானனின் கட்டளை என்றான் காவலர் தலைவன் ஏதோ வாக்குவாதம் நடக்கிறதை பார்த்து கோட்டைக்குள்ளே சற்று தூரத்தில் நின்ற சில வீரர்கள் அருகில் வந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் அடே நாம் அங்கே திருவிழா கூட்டத்தில் விரட்டி அடித்தோமே அந்த குருதை போல இருக்கிறதேடா என்றான் இன்னொருவன் கழுதை என்று சொல்லடா என்றான் கழுதை மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறவன் என்ன விரைப்பாக உட்கார்ந்திருக்கிறான் பாரடா என்றான் மற்றொருவன் வல்லவரையன் காதில் இந்த சொற்கள் விழுந்தன அவன் மனதிற்குள் எண்ணத்திற்கு வீண் வம்பு திரும்பி போய்விடலாமா அல்லது இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலரின் முத்திரை பதித்த லட்சணையை இவர்களிடம் காட்டிவிட்டு உள்ளே போகலாமா என்ற யோசனை தோன்றியிருந்தது வடதிசை படையின் மாதண்ட நாயகராகிய இளவரசரின் லட்சணியை பார்த்துவிட்டு தன்னை தடுக்கக்கூடியவர்கள் வடபெண்ணையிலிருந்து குமரிமுனை வரையில் யாரும் கிடையாது அல்லவா இப்படி அவன் மனதிற்குள் விவாதித்துக் கொண்டிருந்த பொழுதுதான் பழுவேட்டரையர் ஆட்களின் கேலி பேச்சு அவன் காதில் விழுந்தது உடனே என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்து கொண்டான் குதிரையை விடுங்கள் திரும்பி போகிறேன் என்றான் தடுத்த வீரர்கள் குதிரையின் முகக்கயிற்றை விட்டார்கள் குதிரையின் அடிவயிற்றில் பந்தியத்தேவன் தன் இரு கால்களினாலும் ஒரு அழுத்து அழுத்தினான் அதே நேரத்தில் உடைவாளை உரையிலிருந்து உருவி எடுத்தான் மின்னல் ஒளியுடன் கண்ணை பறித்த அந்த வாழ் சுழன்ற வேகத்தினால் அவனுடைய கையில் திருமாலின் சக்ராயுதத்தை வைத்துக் கொண்டு சுழற்றுவது போல் தோன்றியது குதிரை முன்னோக்கி கோட்டைக்குள்ளே பாய்ந்து சென்றது வழியிலிருந்த வீரர்கள் திடீர் திடீரென்று கீழே விழுந்தார்கள் வேல்கள் சடசடவென்று அடித்துக் கொண்டு விழுந்தன வம்பு பேசிய பழுவோர் வீரர்களின் பேரில் குதிரை பாய்ந்தது இந்த மின்னல் தாக்குதலை சிறிதும் எதிர்பாராத வீரர்கள் நாற்புறமும் சிதறிச் சென்றார்கள் இதற்குள் வேறு பல காரியங்கள் நிகழ்ந்துவிட்டன கோட்டை கதவுகள் தடால் என்று சாத்தப்பட்டன பிடி பிடி என்று கூக்குரல்கள் எழுந்தன வேல்களும் வாழ்களும் உராய்ந்து கிளாங் கிளாங் என்று ஒழித்தன 
திடீரென்று அபாயம் அறிவிக்கும் முரசு தடம் தடம் என்று முழங்கிற்று வந்தியத்தேவன் குதிரையை சுற்றிலும் வீரர்கள் வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்கள் இருபது முப்பது ஐம்பது பேருக்கு மேலேயே இருக்கும் குதிரையின் மேலிருந்த வந்தியத்தேவன் பாய்ந்து தரையில் குதித்தான் கையில் இருந்த வாழை சுழற்றி கொண்டே கந்தமாரா கந்தமாரா உன் ஆட்கள் என்னை கொல்லுகிறார்கள் என்று கத்தினான் இந்த கத்தலை கேட்டதும் அவனை சூழ்ந்திருந்த வீரர்கள் திடுக்கிட்டு சிறிது தயங்கி விலகி நின்றார்கள் அச்சமயம் மாளிகையின் மேல் மாட முகப்பிலிருந்து அங்கே என்ன கூச்சல் நிறுத்துங்கள் என்ற ஒரு இடி முழக்க குரல் கேட்டது அந்த குரல் கேட்ட இடத்திலிருந்து ஏழு எட்டு பேர் நின்று கீழே நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் யஜமான் யாரோ ஒரு ஆள் காவலை மீறி புகுந்து விட்டான் சின்ன யஜமான் பெயரை சொல்லி கூவுகிறான் என்று கீழே இருந்து ஒருவன் சொன்னான் கந்தமாரா நீ போய் கலவரம் என்னவென்று பார் இவ்விதம் மேல் மாடத்திலிருந்து அதே இடிமுழக்க குரல் சொல்லிற்று அந்த குரலுக்கு உடையவர்தான் செங்கண்ணர் சம்புவரையர் போலும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் அவனும் அவனை சுற்றி நின்ற வீரர்களும் சிறிது நேரம் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இங்கே என்ன ஆர்ப்பாட்டம் என்ற ஒரு இளங்குரல் கேட்டது அந்த குரல் கேட்ட இடத்தில் நின்றவர்கள் விலகி கொண்டு வழி ஏற்படுத்தினார்கள் வாலிபன் ஒருவன் அந்த வழியாக விரைந்து வந்தான் கையில் பிடித்த கத்தியை லேசாக சுழற்றி கொண்டு சூரசம்ஹாரம் செய்த சுப்பிரமணியரை போல் நின்ற வந்தியத்தேவனை ஒரு கணம் வியப்புடன் நோக்கினான் வல்லவா என் அருமை நண்பா உண்மையாகவே நீதானா என்று உணர்ச்சி ததும்ப கூவிக்கொண்டு ஓடிச் சென்று வல்லவரையனை அந்த இளைஞன் கட்டி தழுவிக் கொண்டான் கந்தமாரா நீ படித்து படித்து பல தடவை சொன்னாயே என்று உன் வீட்டுக்கு வந்தேன் வந்த இடத்தில் எனக்கு இத்தகைய வீர வரவேற்பு கிடைத்தது என்று வந்தியத்தேவன் தன்னை சுற்றி நின்றவர்களை சுட்டி காட்டினான் அவர்களை பார்த்து சீ முட்டாள்களே போங்களடா உங்கள் அறிவு உலக்கை கொழுந்துதான் என்றான் கந்தமாறன் கந்தமாறன் வந்தியத்தேவனின் கையை பிடித்து பரபரவென்று எழுத்து கொண்டு போனான் அவனுடைய கால்கள் தரையில் நில்லாமல் குதித்து கொண்டே இருந்தன அவனுடைய உள்ளமும் துள்ளி குதித்தது எவ்வன பிராயத்தில் உண்மையாக உள்ளம் ஒன்றுபட்டு ஒரு நண்பன் கிடைத்தால் அதை காட்டிலும் ஒருவனை பரவசப்படுத்தக்கூடியது வேறு என்ன உண்டு காதல் என்பது ஒன்று இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் காதலில் இன்பமும் குதூகலமும் எத்தனை உண்டோ அதைவிட அதிகமாக துன்பமும் வேதனையும் உண்டு எவ்வனத்து ஸ்நேக குதூகலத்திலோ துன்பத்தின் நிழல் கூட விழுவதில்லை ஒரே ஆனந்தமயமான இதய பரவசந்தான் போகிற போக்கில் வல்லவரையன் கந்தமாரா இன்றைக்கு என்ன இங்கே ஏக தடபுடலாயிருக்கிறது இவ்வளவு கட்டுக்காவல் எல்லாம் எதற்காக என்றான் இன்றைக்கு இங்கே என்ன விசேஷம் என்பதை பற்றி அப்புறம் விவரமாக சொல்கிறேன் நீயும் நானும் பெண்ணை ஆற்றங்கரை பாசறையில் தங்கியிருந்த போது பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் மழவரையரை பார்க்க வேண்டும் அவரை பார்க்க வேண்டும் இவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்வாயே அந்த அவர் இவர் சுவர் எல்லாரையும் இன்றைக்கு இங்கேயே நீ பார்த்து விடலாம் என்றான் கந்தமாரவேல் பிறகு விருந்தாளிகள் அமர்ந்திருந்த மாளிகை மேல் மாடத்துக்கு வல்லவரையனை கந்தமாறன் அழைத்து சென்றான் முதலில் தன் தந்தையாகிய சம்புவரையரிடம் கொண்டு போய் நிறுத்தி அப்பா என் தோழன் வானர் குலத்து வந்தியத்தேவனை பற்றி அடிக்கடி தங்களிடம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பேனே அவன் இவன்தான் என்றான் வந்தியத்தேவன் பெரியவரை கும்பிட்டு வணங்கினான் அதை குறித்து சம்புவரையர் அவ்வளவாக மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக தோன்றவில்லை அப்படியா கீழே அரண்மனை வாசலில் அவ்வளவு கலவரம் செய்தவன் இவன்தானா என்று கேட்டார் கலவரத்துக்கு காரணம் என் தோழன் அல்ல வாசல் காப்பதற்கு நாம் அமர்த்தியிருக்கும் மூடர்கள் என்றான் கந்தமாரவேல் இருந்தாலும் இன்றைய தினம் பார்த்து அதுவும் இருட்டி அரை ஜாமத்திற்கு பிறகு இவன் இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டத்துடன் வந்திருக்க வேண்டியதில்லை என்றார் சம்புவரையர் கந்தமாரவேலின் முகம் சுருங்கிற்று மேலும் தந்தையுடன் வாதமிட அவன் விரும்பவில்லை வந்தியத்தேவனை அப்பால் அழைத்துச் சென்றான் வந்திருந்த விருந்தாளிகளுக்கு மத்தியில் நடுநாயகமாக ஒரு உயர்ந்த பீடத்தில் அமர்ந்திருந்த பழுவேட்டரையரிடம் அழைத்து போய் மாமா இவன் என் ஆறுயிர் நண்பன் வந்தியத்தேவன் வான பேரரசர் குலத்தவன் இவனும் நானும் வடப்பெண்ணைக்கரை பாசறையில் எல்லைக்காவல் புரிந்து கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுதெல்லாம் வீராதி வீரர் பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்று ஓயாது சொல்லிக் கொண்டிருப்பான் பழுவேட்டரையர் திருமேனியில் அறுபத்தி நாலு போர்க்காயங்கள் இருப்பது உண்மைதானா என்று கேட்டுக்கொண்டிருப்பான் 
ஒரு நாள் நீ ஏ எண்ணி பார்த்துக்கொள் என்று நான் சொல்லுவேன் என்றான் பழுவேட்டரையர் சுருங்கிய முகத்துடன் அப்படியா தம்பி நீயே எண்ணி பார்த்தால் ஒழிய நம்ப மாட்டாயோ அவ்வளவு அவநம்பிக்கையா உனக்கு வானர் குலத்தை காட்டிலும் வேறு குலத்தில் வீரம் இருக்க முடியுமா என்ற சந்தேகமோ என்றார் தோழர்கள் இருவருமே திடுக்கிட்டு போனார்கள் தோத்திரமாக சொன்னதை இப்படி இவர் குதர்க்கமாக எடுத்துக்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை வந்தியத்தேவனுடைய மனதில் எரிச்சல் குமுறியது ஆயினும் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் ஐயா பழுவேட்டரையர் குலத்தின் வீரப்புகழ் குமரி முனையிலிருந்து இமயம் வரையில் பரவி இருக்கிறது அதை பற்றி சந்தேகிப்பதற்கு நான் யார் என்று பணிவுடன் சொன்னான் நல்ல மறுமொழி கெட்டிக்கார பிள்ளை என்றார் பழுவேட்டரையர் இந்த மட்டில் பிழைத்தோம் என்று வாலிபர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து வெளியேறினார்கள் அப்போது சம்புவரையர் தமது மகனை அழைத்து காதோடு உன் தோழனுக்கு சீக்கிரம் உணவு அளித்து எங்கேயாவது ஒரு தனி இடத்தில் படுக்க சொல்லு நீண்ட பிரயாணம் செய்து களைத்து போயிருக்கிறார் என்றார் பிறகு கந்தமாறன் வந்தியத்தேவனை அந்த புறத்துக்கு அழைத்து சென்றான் அங்கே பெண்கள் பலர் இருந்தார்கள் மாறுவேளின் அன்னைக்கு வந்தியத்தேவன் நமஸ்காரம் செய்தான் அவளுக்கு பின்னால் கூச்சத்துடன் மறைந்திருக்கும் பெண்தான் கந்தமாறனின் சகோதரியாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்துக் கொண்டான் தங்கச்சியை பற்றி மாறவேள் பல தடவை சொன்னதில் ஏதேதோ கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவன் இப்போது ஒருவாறு ஏமாற்றமே அடைந்தான் அந்த பெண்களின் கூட்டத்திலே பழுவேட்டரையருடன் பல்லக்கில் வந்த மாது யாராக இருக்கலாம் என்பதை அறிய வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் தேடி அலைந்தன இத்துடன் அத்தியாயம் நான்கு நிறைவு பெற்றது